плотно виток к витку наматываем дамбинговую ниточку. Не доводя до ушка крючка примерно 2-3 мм, закрепляем, удаляем остатки дабинга и закрепляем дабинговую нить. Вот. Теперь формируется спинка мушки вот. из виниловой пленки. Закрепляем. Излишки пленки обрезаем и формируем ребро по телу мушки. Обрезаем остатки люрикса и теперь формируем головку. Головка, как правило, более темного цвета, но раз у нас значит, ручейник оливковый, значит сделаем голову темно-оливкового цвета. Темно-темно-оливковую. Точно так же наносим немножко дабинга на нить, формируем голова-грудь и закрепляем. Остатки дабинга удалены. Вот. Теперь кусочек нитки, который, из которого будет монтироваться головка мушки, красим в черный цвет обычным водостойким маркером. И формируем головку. Далее делаем узел. И покрываем головку мушки лаком, чтобы она и не развязалась, и чтобы была блестящая. И последним этапом при помощи иголочки вычесываем ножки мушки. Мушка готова. Вторым объектом питания, а может быть к местам и первым, не ручейник, являются личинки паденки. Вот. Паденок в средней полосе России вводится просто несметное множество. Ну, одну из них мы сейчас свяжем. Мушка очень старая, она была описана еще в прошлом веке, точнее уже в позапрошлом. Вот. Мушка называется фазантейл, фазань хвостик. Утяжеляется крючок при помощи латунной или вольфрамовой головки. Цвет головки может быть золотистым, черным, медным. Вот мы возьмем черную головочку. Номер крючка от 18 до 10 номера. Размеры могут быть разными. В данном случае мы вяжем очень маленького размера. Мушку 18, на 18 номере крючка. Вот. Но, тем не менее, значит, такого насекомого в наших водоемах более чем достаточно. Закрепляем на крючке монтажную нить.
Затем берем пучок бородок из хвостового пера обычного охотничьего фазана. Вот такой вот пучок. Хвостик мушки равен половине длине ее тела. Ты отмерил, закрепляю хвостик в одной точке. То есть все витки идут по одному уровню. Далее закрепляем кусочек овального люрикса золотистого, который будет имитировать ребро по телу мушки. Далее из бородок пера скручиваем веревочку вот таким вот образом и формируем заднюю часть тела. Задняя часть идет на две трети от длины крючка. Закрепляем перо, обрезаем. Сейчас перо мы крутили по часовой стрелке. Значит, чтобы укрепить это перо, ребро мотаем в противоположную сторону, против часовой стрелки. Далее закрепляем еще один такой же сегментик хвостового пера. Вот. И след за ним. Одну бородку, так как мушка у нас маленькая, поэтому одну бородку пера, хвостового пера павлина. Из этого пера мы формируем торекс, то есть грудку мушки. Крутка должна быть чуть толще, чем само тело. Все, закрепляем перо. И формируем спинку мушки. Это зачатки крыльев так называемые. Делаем окончательный узелок. И покрываем узелок капелькой лака. Все очень простая, очень эффективная мушка. Вот. И еще одна нимфа, она не имитирует никакое насекомое, нимфа фантазийная, вот. 